La République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique. Telle est la déclaration du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, en ce qui concerne la COP26 sur le réchauffement climatique en Écosse où il séjourne. Désormais, il s'engage à accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU, notamment sur les femmes, la sécurité. Il s'agit du gouvernement Sama Lukonde. Visite ce mardi 2 novembre des anciens combattants de la force publique ont participé à la deuxième guerre mondiale de 40 à 45 par une délégation belge en séjour à Kinshasa. Et puis la sensibilité du ministère de la Santé du gouvernement, l'annonce signature du protocole d'accord et le lancement des activités interministérielles tels sont les points qu'a déploré en sit-in les professionnels de santé personnel administratif ce mardi 2 novembre devant l'hôtel du gouvernement. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. On se retrouve pour un nouveau journal, oh, madame, monsieur, bienvenue COP26 sur le réchauffement climatique à Glasgow, en Écosse. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tulombo, a pris la parole ce mardi 2 novembre 2021, où il a insisté que la République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique. Gilia Kounodi nous en parle. COP26, un moment décisif pour assurer que le monde travaille ensemble pour faire face à la menace existentielle du changement climatique. En sa double qualité du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo s'est exprimé devant ses pairs et a démontré que la RDC c'est un pays solution à la crise climatique. En effet, avec son massif forestier et ses réserves en tourbière, la la forêt équatoriale est le poumon mondial. Et le chef de l'État congolais a rappelé à ses homologues que la RDC attend une compensation à la hauteur des enjeux mondiaux. La communauté internationale dans l'ensemble manifeste leur engagement à l'égard du bassin du Congo et annonce la contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains entre 2021 et 2025. Il s'y est dénoté que plusieurs pays sont menacés par le changement climatique et la COP26 est une chance pour que toutes les nations puissent agir afin d'éviter les catastrophes. Cette conférence a pour objectif d'interpeller le pays à prendre des engagements pour maintenir la température mondiale en dessous des 1,5 degrés Celsius. Et à Kinshasa, les députés nationaux ont prorogé pour la 11e fois l'état de siège en Itourie et au nord Kivu. Suivez Jean-Marc Kabound. Sur 342 députés qui ont pris part au vote, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans ce, pays, dans ce pays, on a un problème, c'est le manque de suivi. Moi, je me suis toujours posé des questions, depuis l'époque, euh, depuis euh, euh, des années antérieures. Là. Si les adeptes étaient à Maloukou ici, tous les ministres se seraient mobilisés pour mettre fin à ces adeptes. Parfois, parfois, parce que là, ils menaçaient votre pouvoir directement, ils menaceraient votre pouvoir directement. Mais faisons de même parce que Béni et autres partout à là, c'est le Congo. Il y a un problème de manque de suivi. Monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous debout. Tous, tous, tous ceux qui détournent l'argent de les soldes militaires là, ils sont qui Qui sont-ils dans ce pays Quel pouvoir ont-ils de, de faire ce qu'ils font là Et qui, qui, qui les a fait de Dieu pour faire ça Ça s'appelle notre trahison. ces gens et qu'on les condamne. Hein? C'est de la haute trahison pendant la période de guerre. Quand quelqu'un prend un dollar de l'armée pendant la période de guerre, c'est de la haute trahison. Alors comment on peut laisser des millions partir Je le dis, moi je ne suis pas diplomate, je, je n'ai pas de gants pour dire des choses. C'est vraiment, ce n'est pas normal. On a, on a l'impression que ça patauge, tout le monde s'accommode finalement. L'état de siège, avant l'état de siège, sera... Euh, après l'état de siège, sera comme avant l'état de siège. 
Et on a du quoi ce genre de choses dans ce pays. On a du quoi ce genre de choses. Prenez vos responsabilités en main, monsieur le ministre. Toujours à l'Assemblée nationale, le directeur général de l'ICCN a été auditionné par la Commission Environnement, Tourisme et Ressources Naturelles de l'Assemblée nationale sur les projets de la centrale hydroélectrique de Sambouy. Suivez. La Commission Environnement de l'Assemblée nationale m'a invité ici pour euh, avoir des éclaircissements au sujet du euh, projet hydroélectrique de Sambouy qui se situe euh, à proximité du parc national de Lupemba. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 MW d'électricité, mais qui suscite pas mal de questions parce que en fait, la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Alors comme vous le savez, ça, un projet d'une telle ampleur a évidemment des incidences économiques et sociales extrêmement importantes. Alors de nombreuses études existent déjà, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation qui euh, nécessite qu'un euh, dernier avis compétent soit donné euh, sur la, le dernier feu vert que nous pourrions donner à ce, à ce barrage. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai répondu très positivement ici à l'invitation euh, de la commission permanente environnement, tourisme et développement durable de façon à euh, solliciter une, une descente sur terrain conjointe entre l'ICCN et le, le Parlement. Nous avons invité le DG de l'ICCN parce que nous voulions, en tant que représentation nationale, avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Somboué, aux environs ou euh, autour du parc de Lupemba. Vous l'avez suivi certainement dans la presse. Il y a beaucoup d'eau qui est en train de couler euh, sous les ponts euh, au sujet de la réalisation de cette centrale. Il y a des langues qui se délient en disant que la réalisation de cette centrale poserait problème dans le parc de Lupemba et donc ça a une incidence négative sur les écosystèmes. D'autres disent non, ce n'est pas vrai, le parc est en dehors de la réalisation du projet et donc ça ne poserait aucun problème. Bon, pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter le spécialiste en la matière qui est l'UCCN qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi absolument savoir euh, ce que la réalisation de cette centrale euh, hydroélectrique pourrait avoir comme impact euh, socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, euh, nous avons été euh, satisfaits euh, des réponses que euh, le directeur général de l'ICSN vient de nous donner. Il en a profité, comme euh, il vient de vous le dire lui-même, il en a profité pour informer la représentation nationale, la commission de l'environnement, sur sa nouvelle stratégie de pilotage de l'ICSN. Nous avons apprécié l'expertise avec laquelle il, il conduit euh, l'actuelle gestion et nous espérons que nous aurons des résultats euh, beaucoup plus meilleurs que par le passé. Direction primature, situation sécuritaire en Orkivu et en Ituri, le Premier ministre Samalou Kondé Kingi a reçu les doléances des femmes, leader de ces deux provinces. suivez -les. C'est que nous sommes venus de la province du Nord qui voit tout pour présenter les différentes recommandations auprès du Premier ministre. C'est par rapport à tout ce qui se vit à l'Est et à Tour. Et plus particulièrement la vie de la femme et enfant qui est en danger maintenant. Le conseil est devenu très difficile. Là, nous nous sommes dit que nous devons venir auprès de l'autorité pour y faire qu'ils qu revoient encore d'autres stratégies sur le terrain pour sauvegarder les vies humaines. Parce que nous en avons assez avec les massacres. Les mamans sont traumatisées. En fait, toute la population en général, l'Orkivu et Touri, c'est une population qui est devenue trop vulnérable par rapport à ce qui se vit dans ces derniers moments. Et nous, sommes dans, nous sommes en train de remercier son Excellence de nous avoir réussi, de nous accorder de son temps. Et il nous a promis qu'il tiendra compte de, tout, de toutes nos recommandations. Et il, il nous a même remis une carte de son, de son coordonnateur pour que nous puissions faire chaque fois le suivi là où ça bloque. Donc il nous donne un, une, une opportunité de lui contacter n'importe quand. Donc c'est un plaisir pour nous d'être accueillis par son excellence. Nous sommes en train de remercier. Nous croyons à travers ses paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement dans tout ce que nous devons 
remis comme recommandation. Pour mettre face à cette situation, nous voudrions d'abord que son Excellence s'implique lui-même à sanctionner tout celui qui, ou de près ou de loin, contribuera à la sécurité dans les deux provinces. Parce que nous avons constaté, avec, dans, en lisant certains rapports, qu'il y en a de ceux-là qui, qui font n'importe quoi au nom de l'État. Mais curieusement, la population constate qu'ils circulent. Alors nous avons remis les, cette recommandation aussi à l'autorité. Et puis le gouvernement Samalou Kondi s'engage à accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Suivez le Premier ministre Samalou Kondi. Ma présence à cette activité commémorative est un témoignage de mon engagement personnel et celui de mon gouvernement. pour soutenir la mise en œuvre de la résolution 1325 dans tous les efforts déployés par les uns et les autres pour la prise en compte de la dimension genre dans le processus de résolution pacifique des conflits dans notre pays, victime à maintes reprises des diverses agressions des groupes armés, particulièrement dans sa partie est et nord ouest. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage plus déférent à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, pour s'être investi pleinement dans la recherche et la consolidation de la paix. En droit de ligne, avec sa vision, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour appuyer cette décision salvatrice. Les résultats obtenus du terrain dans l'état de siège jusque-là sont encourageants. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement d'appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325. Je voudrais, pour terminer, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de nos partenaires ici présents et absents pour toutes les contributions qu'ils ne cessent d'apporter à la matérialisation de notre pays de cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puisque nous parlons de lui, le Premier ministre Samalou Kondé Kinga a reçu le lundi 1er novembre une délégation du parlementaire belge conduite par André Flau. Suivez. D'abord, c'était très important, très intéressant aussi, et ça s'est passé dans un très bon climat. Euh, nous avons effectivement rappelé la, toute la philosophie et l'objectif de notre visite parlementaire ici en République démocratique du Congo, qui est une première depuis, depuis longtemps, et je crois que la symbolique est importante. On a aussi parlé de, de la symbolique entre nos deux, nos deux États, notre histoire euh, commune, euh, à laquelle il faut réfléchir et la traiter de façon équilibrée. On a parlé des défis qui sont ici importants, qui ont été définis aussi par le, le chef de l'État. Il y a euh, l'enseignement, il y a la santé, il y a la formation, il y a les initiatives qui peuvent être prises en termes de partenariat, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises dans des domaines euh, nouveaux. Il y a un séminaire qui se tiendra au Palais des Peuples vendredi, le Premier ministre y participera peut-être, ce qui marque son intérêt. On a aussi parlé de, de la CENI, on a parlé du processus euh, électoral et on a parlé des futurs... Euh, visites euh, euh, entrantes et d'autres qui devront se faire, mais simplement hein, il faut retenir que c'est une première en ce qui nous concerne, mais c'est aussi un signal fort, avec une symbolique forte, pour euh, amplifier, pour euh, donner un peu plus de tonus à la reprise de partenariats et des contacts entre nos deux pays. 
Dans le même registre, la délégation parlementaire belge conduite par André Flao, ministre d'État du gouvernement belge, en séjour à Kinshasa, a visité ce mardi 2 novembre 2021 les anciens combattants de la force publique qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale de 40 à 45. C'était au cours d'une cérémonie organisée sur le site des anciens combattants de la commune de Kassavoubou. Chenel Pézo et Diane Mengate la présente. Au cours de cette cérémonie, la secrétaire générale de l'ancien combattant a salué la visite du parlementaire belge aux éléments de force publique qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale 40-45. En accueillant ce jour la délégation parlementaire belge, conduite par son excellence, messieurs André Flau, les anciens combattants congolais notent avec satisfaction que la Belgique n'a pas abandonné ses vaillants vétérans. À cette occasion, cette délégation parlementaire belge a déposé sa gerbe de fleurs. Allez, bon. Ça n'est suivi la présentation des éléments de force publique par les organisateurs. Je suis la veuve de l'ancien combattant 40-45, M. Miu Kibasolo Daniel. Il est mort l'année passée. C'était le. On l'a enterré le 30 juin. Ces éléments qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale appellent les militaires à la discipline pour bien combattre et demandent aux autorités du pays de les racheter de maison en raison des souvenirs. La Kangaranga yko Kanga Namakasi, Belge. La Belge, la Kangaranga yko Kanga Namakasi, la Moussara Soda. Moussara Soda, Moussara Soda, la Kotorana Groupe, la Bobile, la Guerre et la Liboso. Basili Saki Bango pour la première guerre. Basili Saki Bango. Ndambo yeto et Tikalaki. Allez, bisoto tout le bango. Papa Basili. Si koyo ngai nazako lukande le pango. Ange nangayo yo na foute la kalisus. Nadjara nasima yamoto. Le pango, Nazako Lukande, le pango, Ngaye Papa, le lek, le manisa. Combien de gens ont La dite cérémonie s'est clôturée par la remise de cadeaux. Parlant sécurité, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières, maître Daniel Asilo Kito, a ouvert le lundi 1er novembre 2021 à Kinshasa le séminaire sur le renforcement de capacité des officiers de la direction des ressources humaines de la police nationale congolaise. Christian Lissoukou nous en dit plus. Excellente gestion par l'approche d'atouts de qualité, tel est le thème de ce séminaire organisé par les commissariats de la police nationale congolaise en collaboration avec les G Consultimi à l'intention des officiers de la direction des ressources humaines de la police nationale congolaise. Dans son allocution, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, maître Daniel Asselo, a précisé que ce séminaire vient de matérialiser la vision du chef de l'État. Ce dernier a également remercié le gouvernement congolais ainsi que les G Consultimi des efforts fournis pour l'organisation de cet atelier. De prime abord, je me dois de m'acquitter d'un devoir impérieux, celui de présenter mes hommages les plus différents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui, dès son discours d'investiture du 24 janvier 2018, avait prôné les renforcements du capital humain. Paroles qui, aujourd'hui, sont en train de se matérialiser à travers les différents séminaires de formation, notamment celui qui va bientôt commencer. Depuis, il ne cesse de s'organiser des ateliers et séminaires, dont celui-ci, en vue de ce dessin. 
J'adresse également mes remerciements à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser cette vision du chef de l'État. Mes remerciements s'adressent également à J Consulte Mail pour l'appui matériel apporté à l'organisation de ce séminaire. Messieurs les participants, je vous encourage à suivre les enseignements de ce séminaire avec assiduité, afin qu'à son issue, vous deveniez de femmes et des hommes nouveaux, dont les atouts coïncideront avec vos qualités de gestion de vos charges respectives. Ainsi, je déclare ouvert le séminaire de formation relatif à l'excellence de gestion par l'approche à toute qualité. Le commissaire général de la police, Dieu Donné Amouli, a salué la tenue de ses assises qui coïncide avec les processus de la réforme de la police. Il s'est dénoté que l'objectif de cet atelier de formation est de permettre à la police nationale congolaise de travailler dans les normes internationales et au respect des droits humains. Cette fois-ci, dans le Congo central, la vestuté de ce train ainsi que les mauvaises conditions de voie ferrée seraient l'une des causes de cet accident des circulations survenues le week-end dernier en territoire de Songololo, dans la province du Congo central. Les propos et du ministre des Transports, voies de communication et des enclavements plutôt chez Ruban Okende, après le constat sur le lieu où s'est produit l'accident, suivez-le au micro de Chanel Pézou une fois de plus. Si ceci arrive, c'est parce que euh, la voie ferrée n'est pas suffisamment entretenue et tout est devenu aujourd'hui vétuste. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour euh, l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi euh, le pourvoi en équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions euh, de sécurité euh, requises. Oui, bien entendu, quand vous me voyez ici sur instruction du Premier ministre, cela veut dire que toute l'attention, non simplement du gouvernement, euh, que dirige euh, euh, son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé, mais aussi du chef de l'État, président de la République, euh, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Euh, la détermination est de réhabiliter euh, la société commerciale de transport et de port, de pourvoir aux équipements appropriés et je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu euh, des vies humaines qui ont été fauchées. Euh, la première des choses, je voudrais vraiment me permettre d'adresser des condoléances euh, aux membres de famille de victimes et aussi à toute la communauté de la SCTP. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Bien sûr que la vie appartient à Dieu, mais euh, nous devons, nous, en tant qu'hommes, en tant que responsables, euh, nous entourer de toutes les conditions possibles pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Donc voilà, euh, quant à la détermination de pouvoir relever la SCTP, je euh, réaffirme, je réaffirme cette volonté implacable de l'ensemble du gouvernement sous euh, l'impulsion du chef de l'État pour que nous puissions arriver à, arriver à relever le défi. Je dois aussi euh, souligner que seul en tant que ministre avec mon euh, vice-ministre, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du soutien de toute la communauté de la SCTP pour qu'ensemble nous puissions surmonter toutes ces difficultés. C'est possible. Nous avons la volonté et si tout le monde conjugue les efforts, nous allons le faire en un temps record. Je l'ai dit dans les titres, les professionnels de santé étaient en Cétine ce mardi de novembre 2021 à Kinshasa devant l'immeuble du gouvernement pour exiger leur alignement à la prime de risque et aussi obtenir du gouvernement de la République la signature du barème salarial. Le reportage d'Isaac Talakwa. Il s'agit des professionnels de santé, personnels administratifs qui se sont mobilisés pour déplorer l'insensibilité du ministère de la Santé et du gouvernement congolais face à leurs préoccupations. Ces derniers réclament leurs droits reconnus par la Constitution ainsi que la signature des protocoles d'accord et le lancement des activités interministérielles. Je suis Jean-Fidel Bouyou de Cameroun, le président national du syndicat national des professionnels de santé. Exactement, nous avons totalisé nos noms toujours de grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 
Mais nous avons constaté que le gouvernement ne veut pas mettre fin à cette grève. Nous avons négocié, il nous reste seulement la signature du protocole d'accord. S'agissant des NU, ces derniers veulent bénéficier aussi de leurs droits. du barème qu'on s'est attendu avec le gouvernement parce que les données sont déjà dans le dans la, sont entrées dans la conférence budgétaire mais depuis lors que nous avons les travaux ont on fini le ministre du budget qui est responsable de tout on a dit sur la Il faut dire que ces professionnels de santé, personnel administratif, envisagent encore d'être devant l'hôtel du gouvernement ce mercredi 3 novembre pour bosser le gouvernement à résoudre le plus vite possible leurs problèmes. Aussi la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo maintient la grève des enseignants en attendant l'issue des travaux de Bouy la Lodge. Elle appelle les parents de garder leurs enfants à la maison pour leur sécurité. Suivez Jean Bosco Pouna au micro de Junel Lopez et Tenimika. Après échange, les enseignants réunis en Assemblée générale constatent 1. La prise de conscience des enseignants du secteur public et leur détermination de voir leurs conditions de vie s'améliorer. 2. La participation des différentes organisations syndicales de la synergie aux travaux de la commission paritaire à qui sans tout depuis le lancement des dix travaux. C'est l'occasion pour la synergie de remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir ordonné notre participation aux travaux, gage de la paix sociale. 3. L'immixion de la partie employeur dans la gestion interne des syndicats en violation de toutes les conventions ratifiées par elle, à l'instar de la décision de la levée des grèves unilatérales déclarées par l'intersyndicale sans l'implication de la synergie. 4. L'instrumentalisation des délégués syndicaux des provinces par l'employeur. 5. Le retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents au secondaire qui créera sans doute des clivages et des tensions dans les écoles d'une part et les désarroi au sein des familles d'autre part. Face à la gravité de la situation, la synergie réitère sa proposition de sortie de crise qui exige la réactivation des écoles et bureaux gestionnaires désactivés abusivement. La prise en compte dans les fichiers paye de tous les enseignants NU et NP. La suppression de la décision illégale de la retraite des enseignants. La suppression des zones salariales. La rationalisation de la mutuelle, de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Les réajustements, les réajustements de la paye à tous les enseignants à hauteur de 250 dollars dans un court terme. L'activation des travaux de la commission paritaire qui doivent prendre fin dans les dix jours pour une reprise normale des activités dans les établissements publics. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC met en garde tous les gestionnaires qui menacent les enseignants dans les écoles et se réservent le droit de recourir aux instances compétentes en cas d'abus de pouvoir. La synergie rappelle à la communauté nationale et internationale elle est une force sociale et indépendante qui ne milite qu'en faveur des intérêts de ses membres. Par conséquent, elle désapprouve les menaces de ses membres par certains partis politiques au pouvoir. En attendant l'issue des travaux de Kisantou, les enseignants en Assemblée Générale décident la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national 
et demande au gouvernement de s'impliquer résolument pour des solutions responsables et durables. Les parents sont tenus à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Et pour clore ce journal, par en société, les usagers de l'avenue Ezo, précisément ceux de la direction Mundelengolu, dans la commune de Kalamou, appellent les autorités à jouer pleinement leur rôle au regard de la dégradation de cet axe routier, constat d'un stagiaire de l'UCCM. L'avenue Ezo dans la commune de Kalamou, dans sa direction Mundelengolu, précisément dans sa partie comprise entre la chaussée de Kimwenza et le rond-point Ezo au quartier Yolo Sud, reste impraticable jusqu'à ces jours sans aucune attention des autorités, malgré les cris d'alarme lancés depuis un certain temps relativement long par la population. En effet, les caniveaux sont bouchés par des circulations de véhicules dont les habitants demandent l'implication totale du chef de l'État. La République démocratique du Congo a 20 siècle. gouvernement si rien n'est fait, cette partie sera mise dans l'oubliette de la capitale. Aux autorités de prendre conscience, question de trouver la solution à cette situation afin de mettre à l'aise la population vivant dans ces coins. Ainsi s'achève cette édition du journal dont voici le rappel des titres. La République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique, telle est la déclaration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en ce qui concerne la COP26 sur le réchauffement climatique en Écosse où il séjourne. Désormais, il s'engage à accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU, notamment sur les femmes et la sécurité. Il s'agit du gouvernement Sama Lukonde. Visite ce mardi 2 novembre des anciens combattants de la force publique ont participé à la Deuxième Guerre mondiale de 40 à 45 par une délégation belge en ce jour à Kinshasa. Et puis la sensibilité du ministère de la Santé et du gouvernement, l'annonce signature du protocole d'accord et le lancement des activités interministérielles, tels sont les points qu'a déplorant Cétine les professionnels de santé et personnel administratif ce mardi 2 novembre devant l'hôtel du gouvernement. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tondoula, Guilain Mayamba et Chardeline Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Au revoir.